告诉你，别跟我扯那些没用的。你们老板马上就来。你们这不是欺负人吗？怎么回事啊？什么情况？你们单位给我结货款的时候少了两千块钱。不可能呀，老板，这个钱我给他的时候我点的清清楚楚的，这怎么可能少呢？少辉给我的时候确实少了两千，中间也没经过别人的手啊。不是的，老板，这个钱我从财务拿的时候他就是两万。再说了，这个钱我当时给你们的时候，你们为什么不点清楚呢？咱们合作这么久了，谁知道会发生这种事儿啊？哎，是不是让你给私吞了呀？哎，我说，你饭可以乱吃，话不可以乱讲。哎，我说，你指什么指啊？你指什么指？少凡，把手放下，在保总的办公室里面大吵大闹的，像什么样子？保总，实在不好意思。这件事情我需要跟我的财务核实一下。好的。查，好好查清楚，别让那某些人钻了空子。包总，对不起啊，这件事情我已经查清楚了，这确实是我们这边出的问题。一会儿呢，我就让财务把这两千块钱给你们打到公司账上。没事没事，查清楚就好。少凡，赶快。给保总还有王助理道个歉，凭什么呀？对不起，保总，对不起，王助理。丹总，这以后啊，得让你底下的人认真一点。嗯，哦，对了，保总，一会儿啊，我让我的助理给您送两瓶好酒，表达一下我们的歉意。不用，不用，不用那么客气的。没事的，不用那么客气。啊，那如果没什么事情的话，我就先回去了。那行，慢走啊。少凡啊，你老实告诉我，昨天到底发生了什么情况啊？老板，我可以百分之百的跟你保证，那笔钱我给他的时候，我真的清点过，就是两万，一分都不少。嗯，我相信你。那，那你为什么还要给他们补钱呢？那我问你，你给他们结款的时候，为什么要用现金呢？那不是显得咱们有实力吗？少凡，你要记得，下次如果再给供应商结账的时候，全部都转账。我知道了，丹总，可是你还没有告诉我，你到底为什么给他们补钱呀？那我问你，保总公司的采购是谁在负责啊？就是那个王经理啊，丹总，您不是知道吗？少凡。如果我们刚刚非得要在保总的办公室里面把这两千块钱的事情搞清楚，那我们不就失去了一个大客户吗？如果是你的话，你会怎么选？我，少凡，这做人做事啊，凡事都要多动动脑子，换位思考。我知道这两千块钱的事情啊，一定就是那个王经理搞的鬼，但是我们没有必要非得争个输赢啊。这争赢了呢，我们就丢了一个客户；如果争输了，我们就失去了信任。可是这件事情明明就是他的错，他还理直气壮，真气死我了！少凡，多一次忍耐就会少一次后悔，少一次翻脸就会多一个台阶。这多几次听不见，就会少几次庸人自扰。少说几次狠话，相当于也在给别人留一些余地。老板，小王，接吧。喂，说，少凡啊，明天我再给你们介绍两个大客户。走吧。